హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ సెవెంటీన్ జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నైన్ హిందులో నేను ఎటువంటి చూద్దాం ఈ వీడియోలో కెళ్ళబోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వను వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఇక ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి క్లోజ్డ్ అగైన్ అంటే ఇప్పుడు మనకు లాక్డౌన్ అనేది మనకు అన్లాక్ చేశారు సో అలా అన్లాక్ ఫేజ్ వన్ వన్ పాయింట్ జీరో అని నడుస్తూనే ఉంది సో ఇప్పుడు తమిళనాడులో ఏంటంటే రోజు రోజుకు రోజు రోజుకు ఆ కేసులు అనేవి పెరిగిపోవడం కారణంగా మళ్ళీ ఆ లాక్డౌన్ అనేది తిరిగి పునరుద్ధరించాలని చెప్పేసి అంటే ఈ యొక్క తమిళనాడు ఇలోని ఈ యొక్క ఏదైతే ప్రధాన నగరమైనటువంటి చెన్నై పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ఒక నాలుగు ఏరియాలు ఏవైతే ఉన్నాయి చెన్నైతో పాటు ఇంకో పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఈ నాలుగు ఏరియాల్లో ఈ యొక్క రెస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి మళ్ళీ ఈ యొక్క ఈ లాక్డౌన్ అనేది పెట్టాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వం ఒక ఆదేశాలను జారీ చేసింది అనమాట దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అనమాట సో ఇది మన భారతదేశంలో మహారాష్ట్ర తర్వాత అత్యంత ఎక్కువగా అయినటువంటి కేసు ఉన్న రాష్ట్రం ఏదంటే ఇప్పుడు మన మా భారతదేశంలో తమిళనాడు అనమాట సో అందువల్ల వీళ్ళు ఇలాంటి చర్యలు తీసుకున్నారు ఒకసారి చూద్దాం ఎనదర్ స్ట్రిక్ట్ లాక్డౌన్ కెన్ బి మీనింగ్ఫుల్ ఓన్లీ విత్ ఏ ప్లాన్ టు కర్బ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ చెన్నై అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఇంకోసారి లాక్డౌన్ పెట్టడం అనేది ఏంటంటే ఒక మీనింగ్ఫుల్ అనమాట ఎలా ఉండాలి అంటే ఈ ఇన్ఫెక్షన్ సంబంధించి కర్బ్ అంటే ఏంటంటే ఆటంకపరచడం అనమాట ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అనేవి ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందకుండా చూడటం అనేది ఒక మీనింగ్ఫుల్గా ఉన్నప్పుడే ఈ యొక్క స్ట్రిక్ట్ లాక్డౌన్ అనేది ఉపయోగం ఉంటుంది అంతేకాని ఒక మీనింగ్ లేకుండా ఏదో పెట్టామంటే పెట్టామంటే మాత్రం ఉపయోగం లేకుండా ఉంటుందని చెప్పేసి చెప్పే ఆర్టికల్ అనమాట ఒకసారి మనం దీంట్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ మనం ఒకసారి చూద్దామండి ఈ డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో పీడిఎఫ్ లింక్ అనేది ఇస్తున్నాను ఎవరైనా మీరు ఈ వీడియోని చూడబోయే ముందు కానీ లేదా ఈ ఆర్టికల్ పేపర్లో చదవబోయే ముందు ఒకసారి మీరు చదివారనుకోండి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది దాంతోపాటు నేను ఈ యొక్క హిందూ ఈ పేపర్ను కూడా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను అంటే ఈ యొక్క ఎవరికైతే పేపర్ అవైలబిలిటీలో లేదో వాళ్ళు ఈ లింక్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని చదవడానికి ట్రై చేయండి ఇక డిఫికల్టీ వాట్స్లోకి వెళ్తే కర్బ్ రిస్ట్రైంట్ రిస్ట్రిక్ట్ ఆటంకపరచు అప్రహెన్షన్ అన్ఈజ్ అసంతృప్తి పాండమిక్ వైడ్ స్ప్రెడ్ ప్రెవలెంట్ వ్యాధి క్రిమి స్నో బాల్డ్ ఇంక్రీజ్ ర్యాపిడ్లీ వేగంగా పెరుగు మార్టాలిటీ డెత్ ఫెటాలిటీ మరణాలు రీటైన్ కీప్ హోల్డ్ ఆన్ పట్టి ఉంచు డిజల్టరీ క్యాజువల్ ర్యాండము లెక్కలేని నడ్జ్ పోకు పుష్ చిన్నగా తట్టడము డినే డిజి డిజువో డిస్క్లైము బాధ్యతను నిరాకరించు కోప్ మేనేజ్ సర్వైవ్ సమర్థంగా ఎదుర్కొను ఎమ్యులేట్ ఇంప్రూవ్ మేక్ బెటర్ గుణపరచు మెరుగుపరచు బేరింగ్ ఎక్సెప్టింగ్ ఒమిటింగ్ మినహా కంటైన్మెంట్ కంట్రోలబుల్ లిమిటెడ్ అదుపు చేసే కొహేర్ బైండ్ హోల్డ్ టుగెదర్ స్థిరమైన ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి పెడితే ద తమిళనాడు గవర్నమెంట్స్ డెసిషన్ టు ఇంపోజ్ ఏ కంప్లీట్ లాక్డౌన్ ఇన్ చెన్నై అండ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ నైబరింగ్ చెన్గల్పట్టు కాంచీపురం అండ్ తిరువెల్లూర్ ఫర్ ట్వెల్వ్ డేస్ ఫ్రమ్ జూన్ నైన్టీన్ ఈజ్ ఏ reasonable to raising apprehension that the corona virus pandemic has spun out of control ante ipudu ee tamil nadu government endante kotta ga decision teeskund anamata ee chennai nagaramlo tarvata ee yokka chennai nagara prantamlo untanti parisara prantalu untanti chengalpattu gavachu kaanchipuram gavachu tiruvellur ee yokka ee yokka motta naalu pradeshallo 12 రోజుల పాటు ఈ యొక్క లాక్డౌన్ అనేది అంటే జూన్ పంతొమ్మిదవ తారీఖు నుంచి ఈ యొక్క లాక్డౌన్ అనేది మొదలవుతుంది అనమాట సో ఈ యొక్క విధానం అనేది వీళ్ళు ఎందుకు ఇలా తీసుకురావటం అనేది మనకు అంటే అసంతృప్తి ఉందన్నమాట ఆ రాష్ట్రానికి ఈ కరోనా పాండమిక్ అనేది వ్యాధి అనేది ఎక్కువగా బాగా వ్యాప్తి చెందుతుందని చెప్పేసి అసంతృప్తి వల్ల ఇలాంటి యొక్క చర్య అనేది తీసుకోవడం జరిగిందనమాట వెన్ సచ్ ఏ మెజర్ వాజ్ రీసార్టెడ్ టు ఎర్లియర్ ఫర్ ఫోర్ డేస్ ఫ్రమ్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ సిక్స్త్ the cumulative cases in the state were 1821 but they have snowballed to just over 46500 cases on june 15th అంటే ఇప్పుడు మనకు ఇలాంటి లెక్కల ప్రకారం ఈ యొక్క రిసార్ట్ చూసిన లెక్కల ప్రకారం ఎంత ముందు దాని ప్రకారం ఏంటంటే ఏప్రిల్ ఇరవై ఆరో తారీఖు మొత్తం ఆ యొక్క రాష్ట్రంలో కుమ్యులేటివ్గా మొత్తం టోటల్ లెక్క ప్రకారం చూసుకుంటే ఒక వెయ్యి ఎనిమిది వందల యొక్క కేసులు ఉన్నాయన్నమాట ఏది ఏప్రిల్ ఇరవై ఆరు తారీఖు వరకు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఈరో ఈ రోజు వరకు మనం లెక్క చూసుకుంటే నలభై ఆరు వేల ఐదు వందల కేసులు అనేవి జూన్ ఫిఫ్టీన్త్ వరకు నోట్ అయినాయి అనమాట మోటారిటీ హ్యాస్ ఆల్సో రైజ్ అండ్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ అ మెనీ కర్బ్స్ ఫ్రమ్ ద ఎర్లియర్ లాక్డౌన్ బీయింగ్ రీటైన్ డ్యూరింగ్ ద లాక్ వన్ ఫేజ్ సచ్ హ్యాజ్ ఆప్షన్స్ ఆఫ్ బస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క మోటారిటీ రేట్ అంటే మరణాల సంఖ్య అనేది
సిటీ అండ్ నైబరింగ్ డిస్టిక్స్ టు ప్రిపేర్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఏఐడిఎంకి గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ గవర్నమెంట్ అనేది ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ ఇంతకుముందు జరిగినటువంటి లాక్డౌన్ ప్రీవియస్ జరిగినటువంటి లాక్డౌన్ నుంచి చాలా గుణపాఠాలు అనేవి నేర్చుకుంది అనమాట సో ఈ యొక్క లాక్డౌన్ ఎపిసోడ్లో సో అందుకే అప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే ఈ యొక్క మార్నింగ్ టైంలో ఏమైందంటే ఈ క్రౌడ్ అనేది ఒకసారిగా బయటకు వచ్చేవాళ్ళమాట ఏది ఎసెన్షియల్ గుడ్స్ కోసం సంబంధించి అందువల్ల ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ఏది లాక్డౌన్ పెడతామని చెప్పేసి మూడు రోజుల ముందే ప్రిపేర్ అవ్వడానికి సిటిజన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి మూడు రోజుల ముందే అంటే ఇప్పుడు పంతొమ్మిదో తారీఖు పెడతా ఉన్నారు కానీ అనౌన్స్ చేసింది ఎప్పుడు పదహారో తారీఖుని అనౌన్స్ చేశారు సో త్రీ డేస్ అనేది వాళ్ళకు అంటే ప్రిపరేషన్ పీరియడ్ అనేది ఇచ్చారనమాట అంటే వాళ్ళు అన్ని సమకూర్చుకోవడానికి ఆ పన్నెండు రోజులు సరిపోయే వస్తువులు అన్నీ సమకూర్చుకోవడానికి వాళ్ళకి ప్రిపేరింగ్ టైం ఇచ్చారనమాట ఇట్ హ్యాస్ అలౌడ్ త్రీ డేస్ సారీ అన్నీ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ఎయిట్ ఇట్ ఈజ్ అ ప్రివెంటబుల్ బెలూనింగ్ ఆఫ్ కేసెస్ దట్ హ్యాస్ నెసైటెడ్ ఏ ఫ్రెష్ లాక్డౌన్ నౌ హైలైటింగ్ ద డిజల్టరీ అప్రోచెస్ టు ఇన్ఫెక్షన్ ప్రివెన్షన్ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళేంటి ఈ యొక్క విధానం లాక్డౌన్ అనేది ఎందుకు పెట్టారంటే ఒకసారి బెలూన్ పెరిగిపోతున్నట్టు అంటే బెలూన్ ఎలా పెరుగుతుంది మనం గాలి ఊతుంటే ఎలా అంత పెద్ద పెద్దగా పెరిగిపోద్దు అలా పెద్దగా పెరగకుండా అంటే ఈ యొక్క అంశం లెక్క లేకుండా పోతుంది మనం లెక్క లేని విధానంగా ఈ యొక్క అప్రోచ్ అనేది పోకుండా ఈ యొక్క దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం ఈ యొక్క ఇన్ఫెక్షన్ని కంట్రోల్ చేయడం ప్రివెన్షన్ చేయడం దాన్ని నివారించడం కోసం ఈ చర్యలు తీసుకున్నాను అనమాట విత్ అ సమ డిటర్మినేషన్ అండ్ అ స్టెప్స్ సచ్ యాజ్ ఫ్రీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ మాస్క్ ద పబ్లిక్ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ నోట్ ఇన్ టు ద హెల్దీ బిహేవియర్ అంటే దీంతోపాటు వీళ్ళు ఏంటి అంటే ఈ యొక్క మాస్క్లు అనేవి ఫ్రీగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం అనేది ప్రభుత్వం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అనమాట సో వాళ్ళని అంటే వెన్ను తట్టినట్టు ఇలాంటి ప్రో విధానం అనేది వాళ్ళ ప్రోత్సాహంగా వెన్ను తట్టి ప్రోత్సాహకాన్ని ఇచ్చినట్టు వాళ్ళ యొక్క హెల్త్ బిహేవియర్ సంబంధించి నడ్జ్ అంటే ఏంటంటే అంటే చిన్నగా తట్టడం అనమాట అంటే వెన్ను తట్టినట్లు వాళ్ళకి ప్రోత్సాహం ఇచ్చే విధంగా చేయటం అనమాట వాళ్ళకి ఇలా మాస్క్లు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం అనేది బట్ సచ్ అ లీడర్షిప్ వాజ్ ఆబ్సెంట్ అండ్ ఆ రైజింగ్ కేస్ ఆర్ నెంబర్స్ లెడ్ టు ప్రజర్ ఫర్ ఎనదర్ స్ట్రిక్ట్ లాక్డౌన్ ఇంక్లూడింగ్ ఫ్రమ్ సమ్ రీటైల్ ట్రేడర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి చాలా వరకు లీడర్షిప్ అనేది ఆబ్సెంట్ అయింది అంటే ఇలా వెనకన్నా విను తట్టి ప్రోత్సహించే అంత లేదు ఏదో డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నారు కానీ అక్కడ అలాంటి లీడర్షిప్ అనేది చాలా వరకు ఏంటంటే కొరబడింది అనమాట సో దీనివల్ల ఏమైందంటే ఒక్కసారిగా కేసెస్ అనేవి రిస్ట్రిక్ట్గా స్ట్రిక్ట్గా లాక్డౌన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా దాని మీద ప్రజర్ పెరిగిపోయి ఒకసారి కేసెస్ అనేవి పెరిగిపోయినాయి అనమాట దానివల్ల ఏమైంది ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ అనేది చాలా వరకు ఏంటి కట్టుదిడ్డంగా చేస్తున్నాం అనమాట ఈవెందో రీటైలర్స్ ఇంతకుముందు రీటైలర్స్ కొంతవరకు షాపులు తెరిచి ఈ యొక్క సరుకులు కొనడానికి అవకాశం ఇచ్చారనమాట ఇప్పుడు రీటైలర్స్ కూడా షాపులు తెరవనీయకుండా పూర్తి అంటే ట్వెల్వ్ డేస్ అనేది స్ట్రిక్ట్ లాక్డౌన్ అసలు ఎటువంటి ఇవి కూడా ఓపెన్ ఉండవు అనమాట అలాంటి విధానం తీసుకొస్తున్నాను అనమాట ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ అపియర్ టు బీ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఇనీషియల్లీ డినేయింగ్ ఎనీ సచ్ ప్లాన్ అండ్ ఈవెన్ ఇన్ఫార్మింగ్ ద హైకోర్టు టు దట్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనేది చాలా వరకు ఏంటంటే గందరగోళంలో ఉందన్నమాట ఇనీషియల్గా వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇలాంటి పరిణామాలు ఈ లాక్డౌన్ సంబంధించి ఏంటి అంటే చాలా వరకు వీళ్ళని నివారిస్తూ వచ్చారు డినేయింగ్ అంటే దాన్ని అంటే తాత్సారం చేస్తూ వచ్చారనమాట దానికి సంబంధించి యొక్క హైకోర్టు కూడా దీన్ని సంబంధించి యొక్క లాక్డౌన్ సంబంధించినటువంటి ఎఫెక్ట్స్ గురించి కూడా వీళ్ళు తెలియపరిచారనమాట ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారనమాట సో అయినప్పటికీ ఇప్పుడు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ రావడం కారణం ఏంటంటే ఆ కేసులు అనేవి అంత తీవ్రంగా పెరిగిపోతున్నాయి ద నేషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ఏ లాక్డౌన్ మేక్స్ ఇట్ క్లియర్ దట్ ఇట్ ఈజ్ ఏ బ్లంట్ వెపన్ యూజ్లెస్ ఓన్లీ ఫర్ ఏ బ్రీఫ్ పీరియడ్ అండ్ టు సపోర్ట్ ఏ క్లియర్ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క మన నేషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం మన జాతీయమైనటువంటి యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం లాక్డౌన్ అనేది ఒక ఏంటి అంటే ఒక విధానం అనేది ఒక బ్లంట్ వెపన్ అనమాట అంటే ఒక మొద్దు బారిపోయినటువంటి విధానం అనమాట ఇది యూజ్లెస్ ఎప్పుడు యూజ్లెస్ అంటే ఈ యొక్క లాక్డౌన్ పీరియడ్లో మనం ఏవైతే మన క్యాపబిలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే మనం ఇంతకుముందే లాక్డౌన్ గురించి చెప్పుకున్నాం లాక్డౌన్ అసలు ఎందుకు పెడతారంటే యాక్చువల్గా ఏదో జనాలు కాపాడాల వ్యాధిని వ్యాప్తి చేయకుండా చేయడం కోసం కాదు ఈ యొక్క వ్యాధిని కొంత కావాలం వరకు తాత్సారం చేయాలి అంటే దాన్ని నిదానం చేయాలి దాన్ని నెమ్మదింపు చేయాలి దాని యొక్క కరువు అనేది పెరగకుండా చూడాలి ఈ యొక్క సమయంలో ఏం చేయాలంటే ఈ యొక్క దేశాలు కావచ్చు రాష్ట్రాలు కావచ్చు వాళ్ళ యొక్క హెల్త్ ఏవైతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి ఆ మౌలిక సదుపాయాలు డెవలప్ చేసుకొని ఒకవేళ క్లస్టర్ ఆఫ్ కేసెస్ అంటే గుంపులు
వాళ్ళ యొక్క సిచ్యువేషన్ అనేది దారుణంగా తయారైంది అనమాట అంటే కోప్ అంటే ఏంటంటే ఎదుర్కోవటం దాని వ్యాధిని ఎదుర్కో సమర్థంగా ఎదుర్కోలేక ఆ డబ్బులకు సంబంధించి ఆర్థికంగా ఇబ్బంది ఏర్పడింది అనమాట ఇన్ చెన్నై ద ప్రజర్ డ్యూ టు ద లాక్డౌన్ హ్యాస్ బీన్ ప్రొలాంగ్డ్ ఆల్ దో ద స్టేట్ ట్రై టు ఎమిలియరేట్ ద ఇంపాక్ట్ విత్ అ ఫ్రీ సప్లై ఆఫ్ ఎసెన్షియల్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క చెన్నై అనేది ఇప్పుడు ఈ యొక్క ప్రొలాంగ్డ్ లాక్డౌన్తో చాలా వరకు ఇబ్బందులు ఏర్పడుతుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళకి ఎసెన్షియల్ వాళ్ళకి కావాల్సిన ఎసెన్షియల్ అనేవి ఫ్రీగా సప్లై చేస్తుంది అనమాట స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అలా ఫ్రీగా సప్లై చేస్తున్నప్పటికీ వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితులు మాత్రం ఎమ్యులరేట్ అంటే మెరుగుపడలేకపోతున్నాయి అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్ అనేవి వాళ్ళకి సరిపోయేంత విధంగా లేవు వాళ్ళు ఇచ్చే ఫ్రీ సప్లై అనేది ఇట్ హ్యాస్ నౌ ప్రామిస్డ్ థౌజండ్ రూపీస్ టు రేషన్ కార్డ్ హోల్డర్స్ అండ్ ద డిజేబుల్డ్ అంటే ఇంకా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం ప్రామిస్ చేసిందంటే వాళ్ళకు ఎవరికైతే రేషన్ కార్డు ఉంటుందో వాళ్ళకి వెయ్యి రూపాయలు తర్వాత డిజేబుల్డ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తారని కూడా వీళ్ళు ప్రామిస్ చేశారనమాట బట్ ద ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్ ఏ ఫుల్ లాక్డౌన్ రన్ డీపర్ అండ్ రిలీఫ్ మెజర్స్ ఫర్ ద డిస్అడ్వాంటేజ్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజ్డ్ మస్ట్ బీ ఆర్గ్యుమెంటెడ్ కానీ ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఫుల్ లాక్డౌన్ అనేది చాలా ఎక్కువ శాతం అనేది డీపర్గా జరుగుతుంది అనమాట కానీ ఈ యొక్క ఏవైతే డిజడ్వాంటేజ్ పీపుల్కి వీళ్ళు సహాయం చేసి యొక్క ఏవైతే ఉన్నాయో రిలీఫ్ మెజర్స్ ఏవైతే ఏమన్నాయో అవి ఇప్పటికీ చర్చించాల్సిన విషయాలు ఉన్నాయి ఆర్గ్యుమెంటెడ్ అంటే చర్చించాల్సిన అంశాలు అనమాట నవ్ దట్ ఆ సమ్ ఎయిర్ అండ్ రైల్ సర్వీస్ ఆర్ ఆన్ ప్యాసింజర్స్ విత్ ఆమ్ టికెట్స్ మస్ట్ బీ హెల్ప్ టు యూజ్ దీస్ ఫెసిలిటీస్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి ఏదైతే కొన్ని కొంతమంది ప్రజలు ఏంటంటే ఆల్రెడీ రైల్వే టికెట్లు బస్సు తర్వాత ఫ్లైట్ టికెట్లు అనేవి బుక్ చేసుకున్నారనమాట సో వాళ్ళకి ఏంటి కొంతవరకు ఫెసిలిటీస్ కల్పించాలా వాళ్ళకి ఆ యొక్క హెల్ప్ చేసి వాళ్ళని ఇలాంటి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకునే విధంగా వాళ్ళు ప్రయాణం చేసే విధంగా వాటిని సహా సహాయ సర్కారాలు అందించాలన్నమాట దేర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ కేస్ టు ఎలో డోర్ డెలివరీ ఆఫ్ ఆల్ మెటీరియల్స్ బై ఈ కామర్స్ సైట్స్ బ్యారింగ్ ఇన్ ఆమ్ కంటైన్మెంట్ జోన్స్ అంటే ఇప్పుడు దీంతో పాటు ఏంటి ఈ యొక్క కంటైన్మెంట్ జోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే అదుపు చేసి ఈ యొక్క ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో కంటైన్మెంట్ జోన్స్లో వీళ్ళు ఈ కామర్స్ సర్వీస్ డోర్ డెలివరీ లాంటి ఈ యొక్క విధానాలు అనేవి వాటిని ఏంటంటే ఏర్పాటు చేసే వాటికి మినహా ఇవ్వాలన్నమాట వాటిని మినహాయింపుగా ఇవ్వాలా అంటే డోర్ డెలివరీ వాటిని చేసేటానికి అవకాశం కల్పించే విధంగా ఉన్న స్ట్రిక్ట్ లాక్డౌన్ అని చెప్పేసి పన్నెండు రోజులు పూర్తిగా ఆపేయటం అనేది కరెక్ట్ కాదనమాట తమిళనాడు లేటెస్ట్ మెజర్ సీమ్స్ టు హ్యావ్ కాట్ సమ్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ సచ్ యాజ్ ఆటోమోటివ్ సెక్టార్ దట్ డీ డిపెండ్స్ ఆన్ ఏ స్టేబుల్ స్టేబుల్ సప్లై చైన్ బై సర్ప్రైజ్ అంటే ఇక్కడ ఆశ్చర్యపడాల్సిన అవసరం ఏంటంటే ఈ యొక్క తమిళనాడు యొక్క లేటెస్ట్ మెదర్స్ ఏవైతే తీసుకుందో ఇది ఏంటి కొన్ని సెక్షన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీకి చాలా వరకు ఇబ్బంది కలిగించే విధంగా ఉందన్నమాట అంటే ముఖ్యంగా ఈ యొక్క ఆటోమోటివ్ సెక్టార్కి సంబంధించి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ యొక్క స్టేబుల్ అంటే నిరంతరంగా సప్లై చేయి అనేది కొనసాగాలి సో అలాంటి వాళ్ళకు కొంతవరకు ఏంటంటే ఈ యొక్క ఆశ్చర్యం కలిగించే విధంగా ఉంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ దెబ్బ తిన్న ఉన్నాయి మళ్ళీ ఇలా చేయడం వల్ల ఇంకా అవి పూర్తిగా పతనం అవుతాయి అనమాట ద ఎకానమీ టుడే ఈజ్ అమ్ కాంప్లెక్స్ అండ్ ఏ మోర్ ట్రాన్స్పరెంట్ అండ్ కన్సల్ కన్సల్టేటివ్ అప్రోచ్ ఈజ్ నెసెసరీ టు ప్లాన్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఆర్థిక విధానం అనేది చాలా వరకు క్లిష్టంగా ఉంది కాంప్లెక్స్ అంటే చాలా క్లిష్టంగా ఉందన్నమాట దాంతోపాటు మోర్ ట్రాన్స్పరెంట్ పారదర్శకంగాను తర్వాత కన్సల్టేటివ్ అప్రోచ్ అనమాట కన్సల్టేటివ్ అంటే ప్రతి ఒక్కరిని వాళ్ళ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరితో కన్సల్ట్ అవ్వాలి మనం ప్రతి ఒక్కరి యొక్క ఒపీనియన్ తీసుకొని అలాంటి విధానంలో మనం ఫ్యూచర్లో ముందుకు వెయ్యాలన్నమాట అంటే ప్రతి ఒక్కరు సమస్యలు తెలుసుకోవాలా ఆ సమస్యలు పరిష్కరించడానికి మనం అన్ని రకాలైనటువంటి విధానాలు అనేవి వీళ్ళు పాటించాలన్నమాట ఆ ఫ్యూ అలా ఉండడం మాత్రమే ఫ్యూచర్లో చేయాల డ్యూరింగ్ ద ఫుల్ లాక్డౌన్ ఫేజ్ ద గవర్నమెంట్ మస్ట్ కోహే టు మేకప్ ఫర్ అ లాస్ట్ టైం అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ యొక్క లాక్డౌన్ అనేది పూర్తిగా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఈ యొక్క లాక్డౌన్ టైంలో గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలంటే స్థిరంగా ఏదైతే ఇంతకాలం కోల్పోయిన కాలాన్ని మళ్ళీ తిరిగి వచ్చే విధంగా అంటే ఆ వ్యాధిని పూర్తిగా అంతరించే విధంగా చేయాలి ఇంతకుముందు మనకు చేసిన నలభై రోజుల పైన అంటే నలభై పైన దినాలు అనేవి మన యొక్క లాక్డౌన్కి ఏర్పాటు చేశాను అనమాట ఆ విధానంలో ఉపయోగం లేకుండా పోయింది సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క విధానం ద్వారా అయినా సరే ఉపయోగపడే విధంగా చేసుకోవాలని చెప్తున్నాం అనమాట మనం ఏదైతే కాలాన్ని కోల్పోయామో దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి పొందే విధంగా ఉండాలి డిస్ట్రిబ్యూట్ మాస్క్ టు ఆల్ బ్ర
ఏ కోటా కేసు ఇది కూడా తమిళనాడు సంబంధించినటువంటి ఆర్టికలే తమిళనాడులో యొక్క నీట్ ఎగ్జామ్ అనేది జరిగినప్పటి నుంచి రకరకాల చర్యలు అనేవి అంటే ఈ నీట్ అనేది ఇంతకుముందు ఈ యొక్క ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఎంబీబీఎస్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అనేది ఏ రాష్ట్రానికి ఆ రాష్ట్రానికి ఉండేది కానీ ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఎంబీబీఎస్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అనేది నీట్ అనే విధానాన్ని తీసుకొచ్చారు ఆ నీట్ అనే విధానాన్ని ఎప్పుడైతే తీసుకొచ్చారో రకరకాలటువంటి ఇబ్బందులు ఏర్పడినాయి అనమాట వీళ్ళు ఈ యొక్క నీట్లో ఏం చేస్తున్నారంటే వీళ్ళు ఇప్పుడు రిజర్వేషన్ అనేది ఇస్తున్నారు ఆ నీట్లో లోకల్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే ఒక గా గ్రామీణ ప్రాంతాలలో లేకపోతే ఈ యొక్క ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివిన విద్యార్థులకు అవకాశం కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళకి సరైనటువంటి ఈ యొక్క అంటే వాళ్ళకి ఫెసిలిటీస్ లేవు ఆ యొక్క నీట్లో పాల్గొని ఏదైతే ప్రైవేట్ సెక్టర్తో కాంపిటేటివ్గా నిలబడి వాళ్ళు సాధించేంత సత్తా లేకుండా పోతుంది ఈ సెక్టర్కి సో వాళ్ళ వాళ్ళకి కొంతవరకు ఏదైతే ఈ యొక్క రిజర్వేషన్ కల్పించి వాళ్ళకు కూడా అవకాశం కల్పించే విధంగా చూడాలని చెప్పేసి ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేది ముందుకు వస్తుంది అనమాట సో వీళ్ళు ఎందుకు వస్తున్నారు ముందుకంటే ఇలాంటి ఎజెండాతోనే ఈ యొక్క డిఎంకే ప్రభుత్వం అనేది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్స్కి వెళ్ళి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్స్లో మొత్తం ముప్పై ఆరు స్థానాల ద్వారా ముప్పై ఐదు స్థానాల వరకు వాళ్ళు కైవసం చేసుకున్నారనమాట ఎంపీ సీట్లు సో రాబోయే ఇంకో సంవత్సరంలో తమిళనాడులో ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క అన్నాడి ఎంకే ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో వీళ్ళు దెబ్బతినకుండా మళ్ళీ అధికారంలోకి రావడానికి ఇలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలని ఉద్దేశంతో చేస్తున్నారు అనమాట సో ఈ రాజకీయ పరమ పరమైనటువంటి అంశమే కానీ ఈ యొక్క విద్యార్థులకు మేలు చేయాలనే ఉద్దేశం అనేది దీంట్లో లేదనమాట సో దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అనమాట ఎఫిర్మేటివ్ యాక్షన్ మస్ట్ గో బియాండ్ ద సెర్చ్ ఫర్ షార్ట్ టర్మ్ పొలిటికల్ డివైండెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ యొక్క ఎఫిర్మేటివ్ అనమాట అంటే సకారాత్మకమైనటువంటి ఈ యొక్క అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ప్రజలకు మంచి చేసే అంశాలన్నీ ఎలా ఉండాలంటే ప్రజలు మంచి కోసం బాగోగల కోసం చూసే విధంగా ఉండాలి కానీ ఈ యొక్క తాత్కాలికమైనటువంటి రాజకీయ ప్రయోజనాలు పొలిటికల్ డివిడెంట్స్ అంటే ఏంటంటే రాజకీయ లబ్ధి కావచ్చు రాజకీయ ప్రయోజన ప్రయోజనాలకు సంబంధించిన అంశాల కోసం వెతుకులాట్లాగా ఉండకూడదు అనమాట ఇప్పుడు ఏంటిది సెర్చ్ ఆఫ్ షార్ట్ టర్మ్ పొలిటికల్ డివిడెంట్స్ అంటే ఈ యొక్క తాత్కాలికమైనటువంటి షార్ట్ టర్మ్ అంటే తాత్కాలికమైనటువంటి పొలిటికల్ డివిడెంట్స్ అంటే రాజకీయమైనటువంటి ప్రయోజనాలను ఎత్తుకోవటం కోసమే వీళ్ళంటే విధా ఇలాంటి విధానాన్ని తీసుకుని వస్తున్నట్లు ఉందే తప్ప ఆ ప్రజల యొక్క బాబుగోగుల గురించి సంబంధించినటువంటి ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవట్లేదని చెప్తున్నారు అనమాట ఒకసారి ఈ ఆర్టికల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ మనం ఒకసారి చూద్దామండి ఎఫిర్మేటివ్ సపోర్టివ్ హెల్ప్ఫుల్ సకారాత్మకమైన క్వాష్ క్యాన్సిల్ రిజెక్ట్ రద్దు చేయి కాగ్నిజ్ కాగ్నిటివ్ నాలెడ్జ్ కిన్ గ్రాస్ప్ అపరెంట్లీ సీమింగ్లీ ఎవిడెంట్లీ క్లియర్ స్పష్టంగా ఆర్టికులేట్ ఎలాక్వెంట్ ఫ్లూయెంట్ ఉచ్చరించు వ్యక్తీకరించు వనరబుల్ ఎండేంజర్ ఎట్ రిస్క్ హాని హోలిస్టిక్ కంప్లీట్ సంపూర్ణ సస్టైన్ అసిస్ట్ ఎండ్యూర్ భరించు ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళితే కోటా పాలిటిక్స్ ఈజ్ బ్యాక్ ఇన్ ప్లే టు ఫేవర్ దిస్ టైమ్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ హయ్యర్ సెకండరీ స్కూల్స్ ఇన్ తమిళనాడు అంటే ఈ యొక్క కోటా రాజకీయాలు అంటే ఈ యొక్క సెక్స్ పరం పరంగా కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క సెక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కావచ్చు లేకపోతే రేస్ పరంగా కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క పూరర్ సెక్షనా లేకపోతే యొక్క వాళ్ళ క్యాస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకు కోటా పాలిటిక్స్ అనేవి మన భారతదేశంలో కామన్ అనమాట ఇప్పుడు మళ్ళీ అవి తెర మీదకి వచ్చినాయి అనమాట దేనికి సంబంధించి ఈసారి సెకండరీ స్కూల్స్ సంబంధించినటువంటి గవర్నమెంట్ హయ్యర్ సెకండరీ స్కూల్కి సంబంధించినటువంటి తమిళనాడు ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి అంశం ద్వారా ఈ కోల్టా పాలిటిక్స్ అనేవి మళ్ళీ తెర మీదకి వచ్చినాయి అనమాట ద క్యాబినెట్స్ ఆ నాడ్ ఆన్ మండే ఫర్ యాన ఆర్డినెన్స్ టు క్రియేట్ ఏ హార్జి అంటర్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ కోటా ఆఫ్ సీట్స్ ఇన్ మెడికల్ కాలేజెస్ ఈజ్ ఏ వెల్ ఇనిషియేటెడ్ మూవ్ టు అడ్రస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ పూర్ రిప్రజెంటేషన్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఇన్ ఎంబీబీఎస్ ఎంబీడిఎస్ కోర్సెస్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ అ ఎక్స్టెన్స్ ఈవెన్ ప్రయర్ టు ద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ నీట్ ఫర్ అడ్మిషన్ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేశారు అంటే ఈ యొక్క నీట్లో ఏదైతే ఈ యొక్క హారిజెంటల్గా సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది రిజర్వేషన్ అనేది ఈ యొక్క స్టేట్ కోటాలో కల్పించారనమాట ఎవరికైతే ఎవరైతే ఈ యొక్క మెడికల్ స్టూడెంట్లో జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో ఈ యొక్క రూరల్ పీపుల్ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివినటువంటి వాళ్ళకి ఈ ఎంబీబీఎస్లో కావచ్చు బీడిఎస్ కోర్సుల్లో అవకాశం కలిగించే విధంగా అంటే ఈ నీటి రాబ ముందు కూడా ఈ యొక్క విధానం అనేది అంటే ఈ యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్ అనేది ఉందన్నమాట సో ఇప్పుడు ఆ యొక్క విధానం అనేది మళ్ళీ వీళ్ళు తెర మీద
loaded against students of rural area, government schools, backward and most backward classes and scheduled castes, scheduled tribes. And yoka need to summon inchi yoka AIADMK government to summon inch in twenty yoka edapati ke palan swami nathano yanta kalanchi din getrekanga campaign just kun now stan armata yoka neat and edi purtiga vitreko and mata yavaki vitreko and te yoka pillar yavarite yoka rural area la sadukuna waldo government school lo backward classes throughout the most backward classes so scheduled caste scheduled tribal key Aukasan ni kalibin sukunda undi yoka vidhan and jepesi while you put the nimida and te yoka criticism chest to na mata. Like in the case of other professional courses, entrance tests, most candidates clearing need in Tamil Nadu are invariably those who undergo private coaching. And if you have various courses, you professional courses, you have a B-Tech course, you have a B-Pharmacy, you have a B-Pharmacy, you have a course, you have a course, you have a course, you have a private sector, you have a seat, you have a private sector. So, Alanti Vidhana and Edi, you have a neat logo, you have a private coaching center, you have a neat logo, you have a neat logo, you have a private coaching center, you have a neat logo, you have a neat logo, you have a neat logo. It was also in the last year, three years, that the AIADMK Resume veered closer towards the BJP led government at the center. At the Manoka Gathamur Sansalaga, Yoka, AIADMK, and Yoka Jail the Chalipendrata, Yoka Adapti K. Palanswami, Prete, Adikarano Kuchado. Upon in Chugoda, Yoka, BJP led government, center government, Ki will Alukurangana onto the Namandi, AIADMK party and Edi. Despite the authorityism asserting that a neat is a neither against term, communal reservation nor weaker sections, the campaign appears to have had an impact during the 2019 Lok Sabha polls as the DMK led a front won 38 out of 39 seats. And if you have to say that this is a need for this need, you will have to say that this is a need for a need for a need for a need for a communal reservation and for a weaker section. So, if you have to say that this is a need for a campaign, if you have to say that this is a need for a DMK, if you have to say that this is a need for 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 a need. So, if you have to say that this is a need for a campaign, if you have to say that this is a need for 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 a need. सीटल गानों मुप्पे इन दिस सीटल ने वाले विल कायवेसन जेस कुनाल मटा। The states a latest decision come in the backdrop of this factor and also of our next year's assembly elections. अंडे ये का राष्ट्रमाने दी राष्ट्रप्रवृत्ति ने दी लाने नए वाने दी इंदुतीस कोच्चि ने अंडे राबे ये next year लो ये का assembly elections होने आल मटा। Already ये का एडप्ले का पलने स्वामी के पलने स्वामी ये का प्रवृत्त होने दी। माना लोकसभा रणवे so, you can't do that. So, if you have a problem with the election, you can't do that. So, if you have a problem with the election, you can't do that. It is unclear whether the horizontal reservation will pass legal scrutiny. And now, we have a horizontal 7.5% and you need to be able to do that. You have a 7.5% and you have to be able to do that. And now, you have to be able to do that in the scrutiny and the scrutiny and the scrutiny. And now, you have to be able to do that in the scrutiny. In February 2002, the Madras High Court crashed the horizontal quota of 25% in professional courses for higher secondary students from schools in Vijay village panchayats. And here, in February 2002, Madras High Court had a quota of 30 years ago. And here, in the 20th century, who was in the village panchayats, and who was in the village panchayats, and who was in the quota of 30 years ago, यो का मद्रास हाई कोर्ट अपने कोटे से ना मटा। This time the state has acted on a penal recommend penal recommendation which am concluded that there was a cognitive gap among students of government schools given the perception that am those from the CBSE stream enjoy greater advantage in a need them student need them students of the state board. अंडे ये पुरे मानगे ना का सोचते ही योग का ये सारे सोचते हैं इनका ये स्टेट है ना ये दी योग का पेनल लेको पेनल रिकमेंडेशन प्रकार में विलेज जब तरह अंडे चाला वो रुकी योग का नैलर्ज गया अपने दी अंडे कांग्रेटिव अंडे एंड एंडे नैलर्ज गया हो चुका ग्रास पका हो चुका ये गया अपने दुनिया नम्र स यो कनीट लो प्रभाव गंतंगा एग्जाम राशि वाले मंच मंच स्थान आलो अंडे सीट लेने संपादित करना रो लोकल गवर्नमेंट स्कूल लो चलिवे वाले करना यो का सीबीएसई प्राइवेट स्कूल लो चलिवे नॉलेकी मंच आवकाश चलाउंटर ने एनजीपीसी यो का पैनल लेने रिकमेंड जैसी नहीं मारता 
this backing the latest quota site a special reservation for uh, the differently different differently able and uh, an arrangement in karnataka of 15% of seats uh, being set apart for uh, rural students seeking professional courses ante ipudu ee yokka vidhanam ante ee yokka amshanni drushtilo pettukoni din backdrop lo ee yokka prabhutvam anedi inka enti yokka karnataka government kuda yokka disabled people sambandhinchi 15 shatam anedi ilanti parallel reservation anedi kalpichindi anamata so danni alanti vidhanam tone ee yokka rural students yokka professional course lo valaku avakasam kalpichara ee gramina prantala valaku ani cheppesi vilu oka ilanti reservation teesukochcharu anamata apparently there is a nothing in a need some ruling against a state providing special reservation out of their quota of seats a position articulated in 2017 by the former union minister and bjp president jp nadda in favor of rural students ante manaku apparently entante manaku spashtanga kanapadadani chodadani clear ga kanapade endante yokka neat yokka rules anevi eppudu kuda yokka state provide chesi yokka special reservation ki vyatirekanga ee quota anedi eppudu undadu ee neat ki sambandhinchi ఇది ఎవరు చెప్పారు రెండు వేల ఏడులో ఈ యొక్క యూనియన్ ఫార్మర్ హెల్త్ మినిస్టర్ అయినటువంటి ఆయన వ్యక్తపరిచాడు అనమాట ఈ అంశాన్ని ఆర్టికులేటెడ్ అంటే చెప్పడం ఉచ్చరించడం వ్యక్తపరచడం అనమాట ఇప్పుడు హెల్త్ మినిస్టర్ అండ్ బీజేపీ ప్రెసిడెంట్ జేపీ నడ్డా అనే అతను ఈ యొక్క రూరల్ పీపుల్కి సంబంధించి ఫేవర్గా మీరు ఎటువంటి అయినా చూసుకోవచ్చు ఎటువంటి చట్టం ఏదైనా చేసుకోవచ్చు అని ఆయన ఫేవర్గానే చెప్పాడు అనమాట ద ట్రెండ్ ఆఫ్ హార్జెంటల్ రిజర్వేషన్ ఈజ్ హ్యాపనింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు నేషనల్ లా యూనివర్సిటీస్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ ద హోస్ట్ స్టేట్స్ అంటే ఈ యొక్క ప్యారలల్ హార్జెంటల్గా ఈ యొక్క హార్జెంటల్ రిజర్వేషన్ అనే దానికి మనం చూసుకుంటే అనేది ఇది మామూలుగా ఈ యొక్క నేషనల్ లా యూనివర్సిటీస్లో అక్కడ ఏవైతే ఈ యొక్క లోకల్ స్టేట్స్ ఉంటాయో ఆ యొక్క యూనివర్సిటీకి సంబంధించినటువంటి సొంత రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అలాంటి వాళ్ళకి ఆ యొక్క స్టూడెంట్స్ కల్పించే విధంగా ఆ హోస్ట్ స్టేట్స్కు అవకాశం కల్పించే విధంగా ఈ యొక్క హార్జెంటల్ రిజర్వేషన్ అనేది ఒక విధానం అనేది ఉందన్నమాట ఇట్ ఈజ్ అ డెబిటబుల్ వెదర్ ద టెస్ట్ ఆఫ్ అమ్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ కెన్ బి స్ట్రెచ్డ్ టు ఎనీ ఎక్స్టెంట్ ఆల్దో ద కోటా ప్రిన్సిపుల్ ఈజ్ ఇంపా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇప్పుడు మనం మనం అందరం కూడా ఇప్పుడు దీని మీద డిబేట్ చేయాలి అంటే దీని గురించి చిచ్చించాల్సిన అంశం అనమాట ఏది ఈ యొక్క బ్యాక్వర్డ్నెస్ అనేది మనం దీనికి వీళ్ళకి అంటే స్ట్రెచ్ అంటే ఈ యొక్క బ్యాక్వర్డ్నెస్ సంబంధించి మనం ఏం చేసాం ఈ చట్టంలో కొంత మార్పులు తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి అవకాశం కల్పించే విధంగా ఉన్నాం అనమాట సో ఇలాంటి విధానం అనేది ఈక్విటీ ప్రిన్సిపుల్కి సమానంగా ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇస్తుందా అంటే అందరూ సమానంగా ఉండాలనే భావాన్ని సరిచేసే విధంగా ఉందా వీళ్ళు తీసుకుంటున్న ఈ యొక్క చట్టం అనేది అని దాని మీద డిబేట్ పెట్టాలన్నమాట వైల్ పూర్ రిప్రజెంటేషన్ in a professional courses from the vulnerable sections is a symptom the cause are deep rooted ante ikkada manaku enti ee yokka samasya enti ee yokka poor representation anamata ee yokka vulnerable sections evaithe unnayo ante ee yokka gramina prantallo unde vaallu kavachu lekapothe ee yokka prabhutva paadshalallo chadive vaallu evaraithe unnaro ee professional course lo vaallu yokka representation ante vaallu seat sampadichadam anedi chaala varaku takku anamata idi chaala varaku ante veellato unnatundi samasya veellalo paathuku poyinatundi yokka samasya anamata a hostelic and a sustained approach to improve school education will alone pave the way for a lasting solution ante ee yokka holistic ga ante entante oka manchi sampurna maintenance vidhanam dantho paatu sustained ante sthiramaina oka approach ane teesukoravala deniki sambandhinchi ante villu ila reservation kalpichadam kunda kalpichadam cheyakunda edaithe vaalla yokka school education edaithe undi government school education kavachu secondary school education kavachu ఆ విధానాల్లో మంచి మెరుగైనటువంటి యొక్క పరిణామాలు తీసుకొచ్చి వాటిని అభివృద్ధి చేసి అంటే ప్రైవేటు స్కూళ్లకు ప్రైవేటు కాలేజీలకు ధీటుగా ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ పాఠశాలను గవర్నమెంట్ యొక్క విద్యాలయాలను తయారు చేసి అక్కడ స్థానం కల్పించే విధంగా చూస్తే కనుక ఎంతో కాలం నుంచి పరిష్కారం లేని సమస్యకు మనకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది అంతేగాని ఈ యొక్క ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ యొక్క వనరబుల్ సెక్షన్ అని చెప్పేసి వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ కల్పించడం వల్ల ఏమవుద్దంటే అంటే మంచి టాలెంట్ నైపుణ్యం లేని విద్యార్థులు అంటే నైపుణ్యం ఉన్నప్పటికీ ఆ నైపుణ్యానికి మెరుగులు తిద్దకుండా ఎవరైతే ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళు ఆ యొక్క కోర్సుల్లో జాయిన్ అయ్యి దానివల్ల ఏంటంటే ప్రభావం అనేది ఉండదు ఆ కోర్సుల్లో జాయిన్ అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు మంచిగా రాబోయే కాలంలో మంచిగా డెవలప్ అవుతారన్న ఆశ అయితే ఉండదనమాట సో వాళ్ళకు మంచి స్కూల్ టై ఎడ్యుకేషన్ టైంలోనే గవర్నమెంట్ అనేది ఒక మంచి స్థిరమైన తర్వాత స్పష్టమైన ఒక విద్యా విధానాన్ని తీసుకొచ్చి ప్రైవేట్ స్కూల్లో కాంపిటేటివ్గా ఉండే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి తప్ప ఇలా రిజర్వేషన్ ఇచ్చినంత మాత్రాన ఎటువంటి ప్రయోజనం ఉండదని చెప్తున్నాను అనమాట ఈవెండి ఈరోజు నా హిందువులు అనేటు ఆర్టికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వనోళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్